Modem janë analog. Modemot analog janë ndërtuar po thuaj se në të gjithë kompjutrat e ri. Ato përfajson metodën më të përshtatshme të lidhjes në internet. Modemot konvertojnë të dhëna analoge të transmituara në linja telefonike në të dhëna digitale të cilat kompjuteret mund t'i ledzojnë. Procesi i konvertimit nga sinjal analog në digital quet demodulim. Ndërsa, konvertimi i të dhënave digitale në të dhëna analogu, duke bërë të mundur transmitimi, së ndryshe këthimi nga digital në analog, quet modulim. E mërtimi modem analog vjen për arsue se këto pajisje përdorin linja të regulta telefonike për transmitimin e të dhënave. Zakonisht, këto modem ka një shpejtësi nga 14.4 kbps, duke vjuar me 28.8 kbps dhe 33.6 kbps ku shpejtësia me lartë arin 56 kilobajt për sekund. Këto modem kanë shpejtësi të urë duke marë parësysh kërkesat e kohës dhe për këtë arësye, bizneset e vogla dhe individuale hasin vështësi në aksesinin e faqeve të internetit. Kujdes, blend të theksojt një qka shumë e rëndësishme në lidhe me modemin analog. Edhe nëse ju keni një modem të shpejt, nuk është e thënë që të arini të lidheni me shpejtësi më të mirë në internet. Për shëmbu, një modem 56 kilobajt për sekund që mund të jetë prezentuar me shpesi të cilin mund të transmitoj 56 kilobajt për sekund, a i nuk mund të ari gjithmon këtë shpesi. Kjo për shak të probleme të zakonshme që në shumicën e raste e kanë lidje telefonikin. Pra, maksimum i shpesi zakonisht që mund të ari jetë në të tila raste është nga 20 dhe në 28 kilobajt për sekund. Duk e qënë se kompjutrat personal janë të lidur me modem i analog, zakonisht nuk ka kosto shtes për këtë pajisje, dhe janë pajisje që mund të gjendën të disponueshme kudo. Isë dë në që do të thot Integrated Digital Service Network, ose ndryshe rjeti i integruar i shërbimi digital, përdor sinjale plotësish digitale. Kjo do të thot që nuk ka konvertim nga digital në analog dhe anasiltës, Shumica e linjave isë dë në të ofrora nga kompani telefonike u japin përdoruesve dy linja në të njëtën kohë të quajtura kanale B. Përdoruesit mund të përdori një kanal për transmitimin e zërit dhe tjetrin për të dhënat ose mund të përdori në të dy linjat për transmitim të dhënasht për të pasur shpetë si më të madhe transmitimi si 128 kbps. Një version tjetër i quajtur B isë dë në është në gjëndje të mbështes norma transmitimi dhe në 1.5 MB për sekund kësa e radhe, kujdes jo KB, por MB. B isë dë nëja kërkon kablo me fibra optike dhe deri para pak kosh nuk ka qënë gjërësisht e disponuashme në Shqipëri një instrumenti tilë si që janë fibrat optike. Shpetsia e isë dë në arin nga 64 KB për sekund dhe në 128 KB për sekund. Me gjitha të shpetësia të e është shumë e ullët në krasin me lidin me kabu DSL. Disponën në shpëria e isë dë nësë nuk është kudo, përgjithisht gjendën në qytetet e më dha, në ato raste kur është e disponuashme edhe në zonat rurale ka kosto më të lartë se në qytet. DSL DSL e një urgjë ështu edhe si X DSL është një tjetër opcion për lidin në internet i cili ofrojet nga shumë kompani telefonike. A i ndajet në disa nën kategori. A DSL, Asymmetric Digital Subscriber Line, S DSL, Symmetric Digital Subscriber Line, H DSL, High Data Rate Digital Subscriber Line. A DSL, ofron shpejtësi më të lartë në shkarkimin e informacionit se sa në ngarkim. S DSL, ofron një shpejtësi standarte pabarësisht se po ngarkojmë apo po shkarkojmë informacion. Ndërsa, DSL, u jep mundësi përdoruesve që të navigojnë në internet dhe të mund të flasin në telefon një kosisht. A DSL është në popullor në Amerikën e Veriut, ndërsa së DSL po zhvillet kryesisht në Evropë. A DSL ofron një shpeci në shkarkim 1.5 dhe në 9 MB për sekund dhe në ngarkim 16 dhe në 620 KB për sekund. Së DSL ofron shpeci 3 MB për sekund kryesisht. DSL ka disa limitime në sinjal në varsi të distancës në rëmjet klientit ose përdoruzit dhe kompanis telefonike. Rjetet e televizioneve kablore Rjetet e televizioneve kablore përdorin infrastruktur fiber ose e njërë ndryshe si coax. Të gjitha pajisjet e lidhura në rjet coax flasin dhe dëgjojnë njëra tjetërën. 
Sistemet Kabul TV janë kryuar për të transmituar sasit më dha informacioni, imaje dhe audio. Këto sisteme janë dërtuar për të transmituar sasit më dha informacioni në shkarkim, por nuk është e njëta gjë në ngarkim. Teorikisht, ka një shpejtësi 50 MB për sekund në shkarkim dhe 10 MB për sekund në ngarkim. Por, praktikisht, mund të arin një dhejë në 10 MB për sekund në shkarkim dhe 200 KB për sekund dhejë në 2 MB për sekund në ngarkim. Problem, kryesor, i kësaj lidhje është ndryshimi i shpejtësis. Nëse ka disa përdërues një kosisht, shpejtësia mund të nga darsojt për shkak se lidhja është me kabu që bësh përndarë në internetit ndërmjet përdoruesve. Aksesi me kabu nuk ka problem me larëksin apo limitimit të tjera, por disponu e shmëria është një problem me lidhet me kabu. Jo të gjithë ofruesit e kablove ofrojnë qasje në internet. Wireless ose komunikimi me valë është nërëshë e thënë transmitimi i informacionit ose elektricitetit mi dis dy ose më shumë pikave që nuk janë të lidhura nga një përcjelës elektrik. Kjo loj teknologjie përdoret për të lidhur kryesisht ruterat e internetit me pajisjesi kompjuterat, tabletat dhe telefonit. Eksistojnë disa mundësi për përdorin të lidhjes me wireless. Dë nërto mund të jenë modemi cellular, ku zakonisht ka një shpeci 9600 byte për sekund dhe janë të kushtuashme, por ato ofrojnë liri aksesi për përdoruesit kur do dhe ku do. Në anë tjetër kemi satelitin, Kjo teknologi është një metod në përmjetë së cilës për mbajtja e internetit shkarkojt në nga sateliti dhe nga aty transmitojt direkt të këpërdoruesi. Shpetësia e shkarkimit është 600 kB për sekund. Në rast nga rkese, shpetësia ullet në 150 kB për sekund. Wireless LAN Wireless LAN është lidhja e radhës që do trajtojt në këtë cikën. Në specifikimin e Wireless LAN janë përcaktuar 2 skenar. Në rjetet e infrastrukturës, lidhja me Wireless kryo edhe nga një pik hyje dhe sistemet fundore që komunikojnë me të. Pikat e aksesit zjedi një kanal, do me thënë një varë të caktuar frekwences. Dhe se cili terminal, duhet të përdojë këtë kanal për të marë pjesë në grupin bazë të shërbimit. Në rast të transmitimeve të një koshme në këtë jetë, ka përplasit, kështu që kryo edhe shumë fishimi i kohës. Rjeti i infrastrukturës gjithashtu përpshin një ndërlidje të pikave hyrsem dhe kalimin në rjetet e tjera Kjo rjetë të zimë qëtes, po thua e se gjithmon në zbatorët me tela. Një mundësi tjetër është një rjetë i ashtu qëtu ad hoc, i cili mund të konfigurohet në pak kohë. Këtu, sistemet fundore formojnë një rjetë pa telë, i cili është i pavaru nga një infrastrukturë, sidomos e pavaru nga pikat e hyrjes. Asni nga sistemet fundore nuk ka një rol të veçanë, të gjithë kanë të drejta të barabartë. Për shkak se kjo mënyrë përdoret rral në wireless LAN, ne nuk do të trajtojnë mëtej në këtë seksion. Në vijim, do të ndishni një paracitje interaktive të avantajeve dhe dizavantajeve të të gjitha lojeve të përmëndrua mësipër të lidjeve në internet.